Bonjour mesdames et messieurs. Dans ce tutoriel, j'aimerais vous faire part d'un truc que je nomme le bounce. Le bounce aide à rendre les animations plus vivantes. Vous le remarquerez, dans les prochaines vidéos de motion design que vous allez consulter, les animateurs emploient souvent ce truc pour dynamiser le tout. Mais faites attention, utilisez pas ça n'importe où, n'importe comment. Analysez la situation, puis regardez dans quelles circonstances vous pensez que ça pourrait être intéressant. Parce que sinon, si on utilise ça tout le temps, ça peut devenir facile caricatural. Ceci étant dit, rendons-nous dans la composition nommée Bounce échelle finale. Alors qu'avons-nous? Un cercle qui a grossi. Mais ce cercle n'a pas grossi n'importe comment. Il a commencé à 0%, il s'est rendu à 110% avant d'atteindre sa taille finale de 100%. Alors le Bounce ici, en fait, dans, en, en termes d'échelle, donc a fait en sorte que l'objet a excédé sa taille finale juste avant la fin de l'animation. Revoyons le tout. All right. Donc, vous allez me dire que c'est un détail, puis je vais vous répondre oui, mais des fois, c'est des détails comme ceux-là qui pourraient peut-être vous aider à vous démarquer des autres ou peut-être même à rendre vos animations moins robotiques. À voir. Bon, ceci étant dit, allons dans la composition nommée « Bounce échelle à faire ». Reproduisons le tout. Donc, je vais prendre mon, euh, ma propriété d'échelle, je vais enclencher le chronomètre, je vais mettre mon cercle à 0%, je vais me rendre un peu plus loin dans mon animation, remettre mon cercle à 100%, et là, comme on avait dit, si on recule un petit peu, on veut que notre objet excède sa taille finale. Donc, ma taille finale étant 100%, et eh bien ici, avant la fin, je vais m'indiquer ici, pourquoi pas, 125%. Question d'exagérer le tout un peu plus. Alors, nous avons maintenant notre bounce. Pour rendre le tout encore plus agréable à l'œil, bien entendu, je vous suggère fortement de lisser l'animation. Je, je vous rappelle, pour lisser une animation, il s'agit de sélectionner des images clés, donc donc vous pouvez faire un, un clic glisse comme ça ou vous pouvez aussi tout simplement sélectionner le nom de la propriété. Ensuite, vous faites un clic droit sur l'une des images clés, assistant d'image clé, lissage de vitesse. Je vous suggère fortement d'employer le raccourci clavier F9 parce qu'il va vraiment beaucoup, beaucoup vous, vous sauver du temps. Alors lorsque je vais vous dire plus tard, on lisse avec F9, eh bien, F9, c'est ça que ça veut dire. Alors, rejouons le tout. All right, j'ai maintenant mon bounce d'échelle bien lissé. Très cool. Je vais me rendre maintenant dans ma composition nommée bounce position finale. Alors, on va voir ici ce qui se passe. Mon cercle passe de la gauche vers la droite, mais comme vous avez pu l'apercevoir, mon cercle, juste avant la fin, a excédé sa position finale. Donc ici, gauche, droite, on excède la position finale et on revient donc vers la position finale. All right, on recommence ça. Donc, on va aller dans « Bounce »,« Position à faire ». Et là, je vais prendre ma propriété de position, enclencher le chronomètre. Je vais aller un peu plus loin dans ma ligne de temps. J'avance mon cercle. Et là, tout simplement, je vais faire un copier de mon, ma dernière image clé et un coller un petit peu avant la fin. Okay? Donc là, ici, on s'entend tout le monde que les deux dernières images clés représentent la position finale. Et nous, sur l'avant-dernière image clé, on veut s'arranger pour que le cercle excède un petit peu donc la position finale. Je prends le tout, je fais un F9 et voilà, j'ai maintenant créer mon bounce de position. Si je trouve que le tout est un petit peu trop exagéré, je le recule un petit peu et voilà, c'est fait. Bon, maintenant je pense que il euh, n'y a rien de mieux que de voir ces principes-là sur une vraie animation, voire même une vraie illustration. C'est bien beau des cercles, mais si on, 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 on voit ça dans un vrai contexte, je pense qu'on peut mieux apprécier de quoi il s'agit. Donc, si nous allons dans « Bounce »,« Position » plus « Échelle »,« Finale », nous avons notre iceberg. Et le 10% et le 90%, tels que nous les connaissons, donc vont apparaître de derrière le iceberg. 
de la manière suivante. Alors, le 10% et le 90%, Hein, ont excédé euh, leur position finale pour retourner donc là où ils devaient aller euh, au départ. Donc, euh, même chose avec la taille. Donc, le 10% et le 90% vont jusqu'à 105% avant de se rendre à 100%. Ce qui nous donne ceci. Si on compare avec la composition nommée « bounce »,« position » plus « échelle » à faire, eh bien, nous avons ça. <rire> okay? Donc, si on, vraiment, là, on, on va leur comparer encore une fois, donc avec le « bounce », sans le « bounce okay? ». Je pense que ça ne peut pas être plus clair. Bon, all right. Alors, maintenant, dans la composition « bounce »,« position » plus « échelle » à faire, je vais commencer avec l'échelle. Donc, je vais euh, sélectionner la propriété d'échelle de mon 10 et de mon 90%. Je vais reculer dans le temps un petit peu. Et euh, à cet endroit-ci, je vais indiquer euh, mon 105%. Excellent. Et là, maintenant, qu'est-ce que ça me donne? Cool. Pour, pour que vous puissiez voir un petit peu plus, là, parce que là, c'est vraiment très subtil, 105%, je vais mettre plutôt euh, 115%, là, juste pour le fun. Donc, euh, qu'est-ce que ça donne avec 115%? All right. Alors, je vais reculer ça un peu, là. Vous le voyez, là, donc, on voit effectivement que euh, le 10 et le 90%, donc, deviennent plus gros qu'ils le devraient avant la fin. Mais là, c'est pas fini. Hein? C'est sûr, c'est pas beau comme ça. Okay? C'est pas supposé terminer comme ça parce que là, dans le fond, nous, on veut combiner la propriété d'échelle avec la propriété de position, bien entendu. All right. Donc là, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais me copier la dernière image clé de mon 10%. Je vais reculer vis-à-vis l'image clé d'échelle, donc coller. Et là, je vais déplacer mon 10%. Même chose avec l'image clé de mon 90%, donc l'image clé d'arrivée, hein, l'image clé de la fin de l'animation, donc de mon 90%. Je copie et je recule dans le temps vis-à-vis -vis les autres images clés et je colle, je déplace mon 90% et voilà, c'est fait. All right. Donc, euh, sur ce, mesdames et messieurs, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez bien compris. Et puis, euh, encore une fois, donc, libre à vous d'utiliser ça. Personnellement, je tripe là-dessus. J'utilise ça beaucoup, mais pas tout le temps. OK? Pas n'importe comment. Donc, soyez à l'affût, là. Et puis, euh, ben, bonne chance. À la prochaine.